Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. O sea, acompáñanos un vigués, un poeta, un premio nacional de literatura, Antonio García Tejero. Hola, ¿qué tal? Hola, Bienvenido. ¿qué tal, Ana? Muchas gracias. O sea, ves a falarnos de tu último libro, Si falases de mí. Bien, sí, es una obra, más que nada, nos llamamos ya que un artefacto cultural, ¿no? Porque aquí se dan, se dan cita, digamos, pues a palabra, en promedio de la poesía, y por medio también de la palabra dita en voz alta, porque son palabras para leer y palabras para escuchar, a música, con Paco Ibáñez, que, que puso a propósito que música a un dos poemas para este libro, también música de Ancho, perdón, de, de, Alberto Cuña. de Alberto Cuña, que puso música a seis poemas y quedaron preciosos también. Y e después a pintura, ¿no? a pintura de un pintor eh, de renome como es Julio García Rivas, que hizo una serie de pinturas, que no ilustraciones, para eh, este libro. Entonces, claro, todo esto es un conjunto eh, difícil, de, difícil de, de realizar en estos momentos, sobre todo tan complejos. Pero ahí luego estuvo a man de Xavier Romero, de Editorial Elvira que decidieron hacer algo distinto, impactante, y e que a mí pues, me produció una enorme satisfacción. Porque una, la verdad es que una edición de luz son muy cuidada, con una calidad en las pinturas Absoluta. increíble, ¿no? Sí, es decir, yo eh, creo que Editorial Vida está haciendo libros últimamente, sobre todo, muy interesantes, que, que paga pena salientar. Y e por otra banda, por otra banda, yo casi tomé este, esta publicación como, como una especie de, de homenaje, ¿no? Este es li, mi libro número 81, eh, como una especie de homenaje por parte de gente eh, sensible que ama o que fai, eh, que intenta pues, que la que literatura o el libro como, como objeto esté presente y, y se siga haciendo, ¿no? Un libro, además, por otra banda, de, de longo percorrido, ¿no? Es decir, no un libro que se asuste a ninguna moda, sino que bueno, poco a poco el libro irá funcionando, claro. Porque en las dos composiciones hay una selección de, de obras afeitas y obras eh, compuestas para quién. ¿no? Hay una recuperación, hay una recuperación de, de dos libros que en ese momento, por razones editoriales, no tuvieron o percorrido que merecían, y ahora fueron recuperados. Eh, son poemas, eh, un dos libros que palabras en vueltas de canciones, eh, son poemas y pequeños relatos poéticos, sociales, que nacen de versos, de canciones, de, de músicos que para mí en un determinado momento fueron importantes y, se, y siguen a ser. Hoy hay novedades porque no estaba incluido Leonard Cohen, porque tenía pensado hacer un libro sobre él. Pero ver que al final no fuisen un libro que sé que en esta edición estuviese donde hay un relato, hay un poema. Luego hay un, un texto, un texto sobre Paco Ibáñez, lo que yo pienso sobre Paco Ibáñez, lo que significa Paco Ibáñez. Y luego hay otro, cuando caen las follas, que es un poco eh, ese libro que trata por una banda a folla como parte de un árbol que cae, lo que eso significa desde el punto de vista poético, y a folla también como lugar donde eh, comenzamos a escribir los que, los que escribimos, es decir, un poco como eh, una, eh, una referencia al acto creativo. ¿no? Tía, poesía, una poesía escribes, pero escribes sobre todo, porque escribes para nenos, escribes claro. para adultos, escribes... ¿Qué o qué te inspira? ¿Para qué, eh, ¿Cómo puedes eh, utilizar la poesía a ti? Ben, eh, yo escribo para, fundamentalmente, a mí, ainda que tengo bastante, varios libros de, digamos, poesía para adultos, entre comillas, yo siéndome muy cómodo en la poesía para los nenos y las nenas, los mozos y mozas, ¿no? ¿Por qué? Porque son un poco los que tienen que rachar este show que hay con relación a poesía, porque yo, personalmente, viví de costas a poesía hasta que descubrí a Paco Ibáñez. Y con Paco Ibáñez empecé a descubrir los grandes poetas de todos los tiempos, de por ejemplo Rosalía, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, yo creo fundamentalmente no poder transformador de la poesía. Creo que a los eh, arrapazadas les gusta la poesía. Creo que hay que fomentarla, ya de deidades eh, o antes posible. Y e desde ahí, yo siento como que intento transmitir emociones. 
eh, oculto a belleza, a capacidad de reflexión, poder mm, realmente que la que gente se decate de que la poesía acompaña, que tiene muchas lecturas, que nos permite conocernos mucho mejor. Eso para mí es fundamental. Entonces, siempre que hago poesía, si sea para, para el público más pequeño como para adultos, yo eh, asumo a poesía como, como un reto de conocimiento, de emoción, de sensibilidad mm. e eh, eh de, eh de belleza, ¿no? porque creo que a belleza se está... Creo que vivimos una época un poco de feísmo sí, en muchos aspectos y e yo siempre fui un defensor de lo que a belleza significa. Y e no hay que esquecer, por otra banda, que a poesía no deja de ser un acto de resistencia también. Eh, vamos a finalizar como acabábamos. No queda decir que, bueno, que tienes un premio nacional de, de literatura juvenil e infantil, pero que son los pocos eh, que hay en, en Galicia. Pero Anso, Anso Lorenzo decía eh, esta semana que en los últimos eh, nueve años eh, siete premios nacionales de, que tienen que ver con atletas son galegos. Sí. Eh, de, esos, eh, de esos nueve, siete de poesía. Sí, o sea, que algo debe estar cambiando, ¿no? No, no, no podemos esquecer que Galicia tiene una potencia poética muy grande, pero desde siempre. Yo creo que si tenemos que julgar a, pues, a, a literatura galega, va a ser siempre a partir de los grandes poetas de todos los tiempos. Mm. ¿Eh? Entonces, eso es como una especie de tradición que se va a ir manteniendo. ¿no? Y además, eh, hay con mucho tipo de poesía, poesía muy diferente, poesía... Eh, que se renovó, poesía que abre caminos, etcétera, etcétera. ¿no? Y don, a mí, a mí no, no, no aspecto personal, tengo que decir que realmente el eh, Premio Nacional de Literatura Infantil y Chumil de, eh, de 2017, de cinco años, a mí hizo mi especial ilusión porque eh, debió de ser a lo largo de, a lo largo de la historia el tercer poema, o tercer, perdón, el tercer premio que le daban a poesía. Y el primero e único a todo momento en galego. Eh, poesía para rapaces y e rapazas feita en galego. Entonces, eso para mí es muy importante porque por una, por una banda se alienta eh, a importancia del idioma, no los idiomas, del idioma galego, por otra banda se alienta también el poder eh, de la poesía y e a necesidad de que la poesía se sea mucho más conocida y e que se, se achegue mucho más a los lectores. Y e como digo, desde pequeños, cuanto más pequeños entren en contacto con la poesía, muchísimo mejor porque hay que derrubar una serie de, de atrancos que impiden que la gente lea poesía de manera mucho más natural. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y por presentarnos bueno, pues esta soya de libro que, que se está en las librerías. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias.